ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி மத்தியான லஞ்சுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் எண்ணெய் காய போட்டிருக்கேன் அதில் கடுகு ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் அது பொறிஞ்சிட்ட அப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு இதை வந்து அப்படியே வந்து உருளைக்கிழங்கு வெட்டி வச்சதான் எதுவும் நான் பாயில் பண்ணல ஸோ அப்படியே வந்து க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக வெட்டி வச்சுருக்கு இதை அதில் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து இதை பரட்டி கொடுத்துடலாம் ஸோ இது ரெடி ஆகிட்டு இருக்க டைமில் பக்கத்தில் வந்து மீன் குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு மண் சட்டி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் நான் வடகம் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே கருவேப்பிலையும் ஒன்றா சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது நல்லா பொறியிட்டோம் ஸோ அதுக்கு பக்கத்து அடுப்பில் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து லைட்டாக இப்போ பரட்டி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து மீன் குழம்புக்கு நான் வந்து நிறைய சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ மொதல் அதை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ சின்ன வெங்காயம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பன்னெண்டு வெங்காயம் இருக்கும் பூண்டும் வந்து ஒரு பத்து பல்லுக்கிட்ட பூண்டு நறுக்கி வச்சுருந்தேன் ஸோ நிறைய பூண்டு போட்டு செஞ்சாலும் சின்ன வெங்காயமும் இது ரெண்டுமே வந்து மீன் குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே பக்கத்தில் வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரியலுக்கு கொஞ்சம் சாம்பார் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே வந்து இது வெறும் மிளகாத்தூள் அதுவும் சேர்த்துக்க போகிறேன் அது கூட வந்து மல்லித்தூளும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ இது அவ்வளோத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இது மேல்ட்டால் வந்து லைட்டாக கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் இலை தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் காரம் பத்தலை அதனால் கூட கொஞ்சம் வெறும் மிளகாத்தூளை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல் லைட்டாக நம்ம ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் ஸோ சீக்கிரம் வெந்துடும் நமக்கு என் பையன் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை கேட்டான் ஸோ பக்கத்து அடுப்பில் வந்து கொஞ்சோண்டு தோசை கல்லில் லைட்டாக எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இது சேமன் ஃபிஷ் அதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து வறுத்து கொடுத்துடலாம் ஸோ அது தான் ரெடி ஆகிட்டுருக்குது இங்கே மீன் குழம்பு கூட நான் மூடி வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வரும் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ இங்கே மீன் பொரியல் ரெடி ஆகிட்டுருக்க டைமில் நான் வந்து சாதமும் வச்சிட போகிறேன் இந்த பக்கத்து அடுப்பில் ஸோ அதுதான் இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்குது இப்போ மீன் குழம்புக்கு நம்ம என்னென்ன மசாலா சேர்க்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ மொதல் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அது கூடவே வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் அதுவும் சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்கு இப்போ இது கூட கொஞ்சோண்டு சாம்பார் தூளும் சேர்த்துருக்கேன் சாம்பார் தூள் சேர்த்துட்ட அப்புறம் கொஞ்சம் தனியா தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் இது தனியா தூள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒன்றா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இப்போ வந்து ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப கம்மியில் தான் இருக்குது ஸோ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ வந்து நான் புளி தண்ணியை ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை வடிகட்டி இதில் ஊற்றிக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தக்காளி போட்டு வேற வதக்கியிருக்கோம் ஸோ புளிப்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ புளி வேணுமோ அந்தளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ஸோ இது அவ்வளோத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க மீன் குழம்பு வைக்க சொல்ல ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க அப்புறம் வந்து ரொம்ப நீர்க்க ஆகிடும் ஸோ லைட்டாக ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் இது குழம்பு நல்லா கொதித்து வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்து குழம்பு கொதிச்சுட்ட அப்புறம் ஓரளவுக்கு கொதி வந்துட்ட அப்புறம் நான் வந்து மீன் துண்டுகளை சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து வஞ்சிர மீன் தான் ஸோ இப்போ எல்லாம் மீன் துண்டு சேர்த்தாச்சு ஸோ இது லைட்டாக கொதித்து வரட்டும் இப்போது
இப்போ வெண்டக்காய் பொரியல் செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கூடவே உளுத்தம் பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜீரகமும் கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம் ஸோ இது மூணும் நல்லா பொரியட்டும் இப்போ இது கூட கொஞ்சோண்டு வெங்காயமும் கருவேப்பிள்ளையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கின அப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு தக்காளி அளவுக்கு நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் வதங்கி வரட்டும் இந்த பக்கம் வந்து மீன் குழம்பு கொதித்து வந்தாச்சு இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா உப்பு தேவைப்படுது அதனால் உப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த வெண்டக்காய் பொரியலுக்கு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து வெண்டக்காவையும் ஒன்றா சேர்த்து அதை மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக விட போகிறேன் இப்போ இங்கே மீன் குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சும் வந்தாச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ குழம்பு இப்போ ரெடி இப்போ இந்த அடுப்பில் கீரை பொரியல் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் இது மூணும் பொரியிட்டோம் அது கூட வந்து கொஞ்சோண்டு வர மிளகாவும் இப்போ சேர்க்க போகிறேன் அது காரத்துக்கு இப்போ தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க கீரை அதையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒன்றா பரட்டி கொடுத்துருவோம் இப்போ நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கீரையில் ஏற்கனவே வந்து போதுமான அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் ஸோ கம்மியாக மட்டும் தண்ணி ஊற்றினா போதும் ரொம்ப கம்மியாக ஸோ அது வெந்துட்டுருக்கட்டும் இப்போ வெண்டக்காய் பொரியலுக்கு எல்லா மசாலா சேர்த்துடலாம் இதில் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சாம்பார் தூள் அப்புறம் வெறும் மிளகாத்தூள் அது போக கொஞ்சம் தனியாக தூள் இது இவ்வளவும் இதில் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒன்றா பரட்டி கொடுத்துடலாம் சமையல் வேலை பாதி ஆகிட்டு இருக்கும் போதே என் பையனுக்கு பசி எடுத்தாச்சு ஸோ அதனால் மொதல் அவனுக்கு வச்சிடலான்ட்டு கொஞ்சோண்டு சாதமும் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரையும் எடுத்து வச்சிடுறேன் அவன் இதை வச்சே ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டுடுவான் ஸோ அதான் அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த கீரை பொரியலுக்கு வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்துப்போம் தேங்காய் திருவில் ஸோ அதை போட்டு பரட்டி கொடுத்துட்டு இறக்கிட்டால் கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடும் இப்போ அதே கடாயை தான் நான் திருப்பி யூஸ் பண்ணுறேன் ரசம் வைக்கிறதுக்கு ஸோ லைட்டாக மட்டும் அலம்பிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் காய விட்டுட்டு அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் இவ்வளவும் ஒன்றா சேர்த்துருக்கேன் கூட கொஞ்சோண்டு மிளகு மட்டும் முழு மிளகு போட்டிருக்கேன் ஸோ இது அவ்வளோ பொரியிட்டோம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துப்போம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டால் ரசம் நல்லா மனமாக இருக்கும் இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பூண்டு அந்த விழுதை வந்து இது கூட ஒன்றா சேர்த்துருக்கேன் கூடவே வந்து கருவேப்பிள்ளையும் இது கூட ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஸோ இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்ட அப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை வடிகட்டி நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ரசத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ரசத்துக்கு வந்து நம்ம அது கொஞ்சம் கலர் கொடுக்குறதுக்காக வெறும் மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இது இவ்வளோத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்ட அப்புறம் லைட்டாக கொஞ்சம் கொதி வரட்டும்னு வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக மல்லி கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ இந்த வெண்டக்காய் பொரியல் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக முத்துனாப்பில் இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நான் வேக வச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ இதுவும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து இன்றைக்கி லஞ்சுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு வஞ்சரம் போட்டு மீன் குழம்பு வச்சுருந்தேன் கூடவே வந்து ரசம் வச்சுருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் வெண்டக்காய் பொரியல் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் கொஞ்சோண்டு கீரை பரட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு இவ்வளோவும் செஞ்சுருந்தேன் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் பாய்